Merhaba şu anda İtalya'da Domodossolo kentindeyiz. Hemen bir yol kenarında. Arkamda görmüş olduğunuz alan eski bir granit sahasının rehabilite edilmiş hali. Daha önce burada bir granit sahası varmış. Bu granit sahasını alınan izinlerle birlikte diğer bir mermer sahasının pasa atıklarıyla doldurulmasına ve arkasından da bir rehabilitasyon projesine onay verilmiş. Ve görmüş olduğunuz alan 20 bin metrekare alan 250 bin metreküp mermer ocağının pasasıyla doldurularak bir yeşil alan haline getirilerek devlete teslim edilmiş. Bu ve bunun gibi örneklerin ülkemize de yaygınlaşmasını umuyoruz. Dünyadan madencilik örneklerini göstermeye ve onları gezmeye ve belgelemeye devam ediyoruz. Bugün tekrar Domodossola'dayız. Bu videoyu daha önce çekmiştim. Çok ilgi çekti. Burayı tekrar incelemeye geldik. Böyle bir maden sahasını Türkiye'de ekonomiye kazandırmak mümkün değildi. Neden? Çünkü şöyle baktığımız zaman hemen yanı başımızda sık orman dokusu var. Üç kapalı dolayısıyla burada bir maden sahasına izin verilmezdi. Hemen altında akarsu var. Çok yakın hemen maden sahasının hemen yakınından geçen bir akarsu var. Oradan dolayı çevre kaygısından dolayı izin verilmezdi. Maden sahasının hemen diğer tarafında akarsunun biraz üstünde bir yol var. Araçlar oradan geçiyor. Yol görünüm ve yola yakınlıktan dolayı izin verilmezdi. Hemen sol tarafımızda bir köy var, şehir var. Bu şehrin hemen 30 metre dibinde bu maden sahası Türkiye'de izin verilmezdi. Günde 4 adet patlatma yapılıyor. Biraz önce biz buradayken bir patlatma yapıldı. Belki de sadece köyden değil karşıdaki kasabalardan bile duyulacak kadar yüksek bir patlatma sesi vardı. Bu patlatmalara izin verilmezdi. Baktığınız zaman 5-6 tane farklı sebepten dolayı Türkiye'de böyle bir maden sahası ekonomiye kazandırılamazdı. Peki şimdi soru şu. Acaba Avrupa Birliği normlarına göre ve kurallarına göre işletilen, kurallarına göre izin verilen böyle bir maden sahasında bunlar nasıl oluyor? İşte bunların hepsi sürdürülebilir, sorumlu madenciliğin, toplumsal mutabakatın nasıl yapıldığının örnekleri. Bu anlamda baktığınızda acaba Avrupa Birliği'nin tam ortasındaki bir ülkenin çevre duyarlılığı mı yok? Yoksa sosyal sorumlulukları mı yok? Yoksa bizim ülkemizde bir şeylerde bazı noktalarda soru işaretim var. Bunları araştırmak lazım. Şu anda bir mermer ocağındayım. Şaka değil gerçek. Şu anda bir mermer ocağındayım. Arkamda görmüş olduğunuz gölün tam sıfır noktasında bir mermer ocağı var. Burası içeride 200 metrelik galerilerin bulunduğu, 9 metreye 13 metrelik tam 3 tane galerinin bulunduğu bir doğal taş sahası. Ve gölün tam sıfırında. Yolun da tam sıfırında. İtalya'dayız. Lago di Iseo'nun hemen yanı başındayız. Harika bir doğanın ortasında. İşte hep bahsettiğimiz hem çevre hem maden ikisinin birlikte mümkün olduğunun tam bir kanıtı. Müzik